ఆక్సిజన్ సంవర్జకముగా ఉండేటటువంటి లెగ్ హిమోగ్లోబిను ఆక్సిజన్ సంవర్జకముగా పనిచేసి నైట్రోజనేజ్ ఎంజేము అవాయు పరిస్థితుల్లో నైట్రోజనేజ్ ఎంజేము అవాయు పరిస్థితుల్లో ఉండేటటువంటి పరిస్థితులను సమకూర్చడం జరుగుతుంది ఎవరు లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఈ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ సమకూర్చేటటువంటి పరిస్థితి లోపల నైట్రోజనేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేము ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది ఇందులో ముఖ్యంగా ఒక అనురూప నత్రజనిని స్థాపన చేయడానికి ఎనిమిది ప్రోటాన్లు ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లతో పాటుగా అంటే రెండు అణువుల అనురూప నత్రజనిని స్థాపన చేయడానికి ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఎనిమిది ప్రోటాన్లతో పాటుగా పదహారు ఏటీపీల శక్తిని వినియోగించుకొని రెండు అణువుల అమోనియా అనేటటువంటి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది అంటే సాధారణ సాధారణంగా మనం ఏమనుకున్నామండి ఈ రైజోబియం అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియా సహజీవన పద్ధతిలో మాత్రమే నత్రజని స్థాపన చేస్తుంది అని చెప్పాలి దీనితో పాటుగా కొన్ని రకాల పరిస్థితుల్లో సా స్వేచ్ఛాజీవన పద్ధతిలో కూడా నత్రజని స్థాపన చేయగలుగుతుంది ఏ విధంగా అంటే ఆక్సిజన్ సంవర్జకము లేదు అక్కడ అంటే అవాయు పరిస్థితులు అవాయు పరిస్థితులు మాత్రమే నత్రజని నైట్రోజనేజ్ ఎంజం క్రియాశీలవంతంగా ఉంటుంది కనుక అవాయు పరిస్థితులను ఏర్పరచుకొని స్వేచ్ఛాజీవన పద్ధతిలో అనురూప నత్రజనిని నైట్రోజనేజ్ అనేటటువంటి ఎంజం క్రియాశీలవంతవంతంగా ఉండి రైజోబియం బ్యాక్టీరియా నత్రజని స్థాపన చేయగలుగుతుంది కనుక ఒక అనురూప నత్రజని తయారు కావాలి అనురూప నత్రజని నుండి అమోనియా తయారు కావాలంటే ఎక్కువ మొత్తములో శక్తిని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ శక్తి ఒక అణు అమోనియా తయారు కావడానికి ఒక అణు అమోనియా తయారు కావడానికి ఎనిమిది అణువుల ఏటీపీని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది ఎనిమిది అణువుల ఏటీపీని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఎనిమిది అణువుల ఏటీపీ శక్తి ఆ యొక్క రైజోబియం బ్యాక్టీరియాకు ఎక్కడి నుండి అంటే వస్తుంది అంటే అతిదేయి కణాలు అంటే మొక్క యొక్క మొక్కనే మనం అతిదేయ అనుకున్నాం కనుక అతిదేయ శ్వాసక్రియను జరుపుకున్నప్పుడు ఆ కావలసినటువంటి శక్తి అతిదేయ శ్వాసక్రియ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి శక్తిని వినియోగించుకొని ఒక అణు అమోనియా తయారు చేసుకోవడము జరుగుతుంది